Martha Wangari Karua ni mwanasiasa ambaye anatambulika kote nchini kwa kuwa mkakamavu na asiye na uoga. Niliingia kwa siasa mbele yao. Karua alizaliwa Kirinyaga mwaka 1957 katika familia ya watoto wanane. Alisoma katika shule ya msingi ya Mugumo, kisha shule ya Bweni ya Kabare na hatimaye shule ya St. Michaels eneo la Kirigoya. Karua alijiunga na shule ya upili ya wasichana ya Kiburia, kisha akaenda Ngiriambu na Karoti alikofanya mtihani wa cheti cha Afrika Mashariki. Kutoka hapo Karua alijiunga na shule ya sekondari ya wasichana ya Nairobi kwa masomo zaidi. Hatimaye alihitimu na shahada ya degree kutoka chuo kikuu cha Nairobi mwaka 1980. Kisha hasta shahada ya masuala ya sheria mwaka 1981. Karua alifanya kazi katika idara ya mahakama kama hakimu wa wilaya na kuendelea hadi akawa hakimu mkazi mwandamizi. Alisimamia mahakama ya makadara kutoka mwaka 1984 hadi mwaka 1985 na mahakama ya kibira kutoka mwaka 1986 hadi mwaka 1987 alipoondoka na kuanzisha kampuni yake ya mawakili Karua alipigania kuwepo kwa vyama vingi mapema mwaka 1990 na hatimaye alichaguliwa kwa mbunge wa Gishugu mwaka 1992 kwa tiketi ya chama cha DP kisha aliteuliwa kama katibu wa chama hicho kati ya mwaka 1992 hadi mwaka 1997 Juni 16 mwaka 2001 Karua aliondoka katika mkutano wa Moi wakati wafuasi wa Kanu walipovamia upinzani kwenye Harambe mjini Kerugoya. Karua alikuwa miongoni mwa wanasiasa waliounda muungano wa siasa wa NAC ulioshinda uchaguzi wa mwaka 2002 chini ya uongozi wa Mwekibaki. Katika serikali ya Mwekibaki, Karua alikuwa waziri wa sheria na maji. Aprili 6 mwaka 2009 Karua alijuzuru kama waziri wa sheria kwa madai ya kuwa alikuwa akihujumiwa kikazi na serikali ya Kibaki. Karua alichukua uongozi wa chama cha na Kenya Novemba 15 mwaka 2008 chama ambacho alitumia kuwa ni urais bila mafanikio mwaka 2013. Mwaka 2017 Karua aliwania kiti cha gavana wa Kirinyaga na kushindwa na Anwai Guru. Karua alienda mahakamani kupinga matokeo uchaguzi huo ila kesi yake ilitupiliwa mbali na mahakama ya rufaa mwaka 2018 Agosti 7 mwaka 2019 mahakama ya juu ilitupilia mbali kesi ya Karua kwa madai kuwa aliwasilisha kuchelewa Hatimaye Karua alisaka haki katika mahakama ya Afrika Mashariki Koti hiyo iliamuru alipwe shilingi milioni 2.8 kwa kile ilichosema ni kwenye mahaki na mahakama ya juu. Mwaka huu Karua alikuwa miongoni mwa waniaji wa kiti cha gavana wa Kirinyaga. Alijiondoa baada ya kuchaguliwa kuwa mgombea ya mwenza wa Raila Odinga kwa tiketi ya chama cha muungano wa Azimio. I'm a man of my word. I will task her with the assignment of completing what we started. And I'm persuaded that you the right pair of hands to accomplish this task. My dear Kenyans, come at the hour, come at the lady. I have the great honor to announce that I have picked as my running mate and cabinet secretary for justice and constitutional affairs, the honorable Martha Wangari Karua God bless you God bless you I'm deeply honored by the decision to nominate me as the deputy presidential candidate for Azimio la Umoja Baba has allocated me duties in advance I want to confirm that I'm ready able and willing
uteuzi wake ulisisimua sana eneo la mlima Kenya na maeneo mengine nchini na mimi napenda sana vile wameshirikiana na mama ambaye hacheki Martha Karua na ambaye na ambaye hata gojea kusikia mambo ya hawa wana waporaji wakifanya mambo yao huku na huku. Na mimi nawauliza hawa ndio wataweza kuendelesha hii kazi na tuhakikishe ya kwamba tuko na nchi ambayo inaongozwa kwa njia ya haki, kwa njia ya ukweli na kwa njia ya kutatua shida za wananchi. Dan Kaburu K24.